এমএক্সএন এর কাজ শুরু করি নাই তখন থেকে এই আমাদের যে প্রেসক্রিপশনটা দেখতাম সেই প্রেসক্রিপশনে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বা যাই হোক যে কোনো কারণেই হোক সারের চেম্বারে সেগুন বাগিচে আসার সুযোগ হয়েছিল পরে শান্তিনগর তারপরে তো আমি এখানকার স্টাফ হলাম পরে এমএক্সএন এর লিডার হলাম এই ধারাবাহিকতা আমি সব সময় দেখেছি ওই উপরে প্রেসক্রিপশনের উপরে লেখা সেবা সেবা এবং সেবা কিন্তু এই সেবাটাকে আমরা ওই সময়ে ভাগ করতে পারি নাই যেমন একটি ইট ভাঙলে মাটি পাওয়া যায় মাটি ভাঙলে কি পাওয়া যায় অনু অনু ভাঙলে পরমাণু পরমাণু ভাঙলে ইলেকট্রন পোটন নিউট্রন পাওয়া যায় ঠিক তেমনিভাবে আমি ওই সময় সেবাটাকে শুধু ভেবেছিলাম যে মানুষের বোধ হয় স্বাস্থ্য সেবাটাই এখানে বোঝানো হয়েছে কিন্তু পরবর্তীতে যখন অ্যামেক্সনের সাথে জড়িত হয়ে গেলাম তখন দেখলাম এখানে শুধু স্বাস্থ্য সেবাই বোঝানো হয় নাই আরও অনেক সেবার কথা বোঝানো হয়েছে যেটা আমি বিশ্বাস করে যে আপনারা অনেকে ইতিমধ্যে হয়তো বুঝতে পেরেছেন মানুষের স্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি কি দরকার খাদ্যের একটা সেবা দরকার আমাদের কোম্পানিতে কিন্তু সেই খাদ্য অনেক ধরনের পরিপূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন ডাক্তার আলমগীর মতি তারপর কি দরকার অর্থনৈতিক সেবা দরকার সে সেবাটাকে নিশ্চিত করেছেন কি উনি কি করতে পেরেছেন অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছেন আমি এই মাত্র দেখলাম আমি যদি নাম বলি তিনি লজ্জা পাবেন যে চোখ বন্ধ হয়ে গেছে তাহলে এখন তো ঝিমানোরও সময় না বা ওই যে কি ধ্যান করার সময়ও না আমাদের একটু জাগ্রত থাকতে হবে অর্থনৈতিক সেবা স্বাস্থ্য সেবা খাদ্যের সেবা এই সেবাগুলো এনে নিশ্চিত করেছেন লাস্ট ওনাকে দেখলাম আমরা অনেক পরিশ্রম করেন আমাদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি পরিশ্রম করেন এখন পরিশ্রমটা করে আসলে কি করেন এটা আমরা যদি একটু ভাবি তাহলে দেখতে পাবো আমরা যারা অ্যামেক্সেন করি যাদের মোটামুটি শিক্ষা দীক্ষা আছে তারা হয়তো একটা মানুষের কাছে দাওয়াত পৌঁছে দেয় এই দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা দুই টাকা ইনকাম করি কি তাকে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে আমরা ইনকাম করি না আচ্ছা এখন উনি চিন্তা করলেন আমার যে ভাইরা আমার যে ভাইরা এই দাওয়াতটা পৌঁছে দিতে পারেন না তাদেরকে কি করে আমি অর্থনৈতিক সেবাটা দিতে পারি সেই চিন্তার আলোক থেকে কিন্তু উনি অ্যাগ্রো কোম্পানিটা তৈরি করেছেন যে আমার গ্রামের প্রত্যন্ত মানুষের যদি আমি এই মুরগির স্বাস্থ্য ভালো করতে পারি গরুর স্বাস্থ্য ভালো করতে পারি মাছের স্বাস্থ্য ভালো করতে পারি অটোমেটিক্যালি তাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন হবে তার পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে এই যে সুগভীর চিন্তা এই সুগভীর চিন্তাগুলো আমাদেরকেও করতে হবে শুধু আমি অ্যাজ এ লিডার আমি পকেট ভর্তি টাকা ইনকাম করলাম আমি অনেক বড় সম্মানের অধিকারী হলাম এটা কিন্তু না আমাদেরকে অনেক কিছু ভাবতে হবে হোয়াট ইজ দ্য ডেফিনেশন অফ লিডারশিপ লিডারশিপটা কি যে কোনো জায়গায় একটা মূর্খ কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন যে নেতা কি সবার আগে থাকতে হবে আমাদের এই জায়গাটা অনেক গ্যাপ আছে আপনাকে যারা অনুসরণ করবে তারা আসছে আগে আপনি আসছেন পরে তাহলে কি আপনার প্রপার লিডারশিপ বুঝা গেল বুঝা গেল না আপনাকেও আগে আসতে হবে তাদেরকে নেতৃত্ব দিতে হবে যে কোনো কাজে ভালো কাজে তাকে পথ দেখাতে হবে যদি আপনি আমি আমরা সেটা পারি এই যে আমাদের আমরা গর্ব করে বলি যে আমাদের পনেরো লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটর এই পনেরো লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটরের ভাগ্য উন্নয়ন করা সম্ভব হবে তখনই যখন আমরা সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারব আমরা কি সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবো ইনশাল্লাহ এখনো সবাই বলতেই পারি নাই করব কিভাবে পিছের ভাইরা তো বলতেই পারি নাই আমার সামনের ভাইরা তো আরো বলে নাই ওনারা বড় নেতা ওনারা মুখ খুললে তো সমস্যা আমি দেখেছি সামনে একেবারে সামনের কাতারে হাতটা সারে যখন বলতেছে তখন হাতে মোবাইল হাতটা বন্ধ কোনো অবস্থাতেই তালি দিল না তাহলে আমার যদি সামনের সারির ভাইয়ের এই অবস্থা হয় সামনের সারিতে কারা আছে আমার সিপিএস ভাইরা আছে আমাদের প্রাণপ্রিয় বন্ধুরা আছে তারাই যদি হাতটা খুলতে না পারে পিছনের হাত খুলবে কিভাবে কিভাবে খুলবে আমাদের এই পরিবর্তনটা আনতে হবে আমাদেরকে নিজেদেরকে অনেক বেশি প্রাণচাঞ্চল্য আনতে হবে আমরা কাজ করতে চাই মডার্ন থেকে ইনকাম নিতে চাই তিন হাজার পিবি দিয়ে আসলে কি এটা আমার কাজ কি শেখ আহমদ ভাই শুধু কি তিন হাজার পিবি দেওয়া কাজ তাহলে এই শেখ আহমদ ভাই যখন অফিসটা বন্ধ হয়ে যায় এই ছয়টা সাতটা বাজেও আমি দেখি অফিসে অনেক লোক নিয়ে এসে কাজ করতেছে উনি কিন্তু আরেকটা চাকরি করেন আমরা আমার জানা মতে একটা শিক্ষক অনেক সিনিয়র টিচার স্কুল থেকে বের হয়ে দৌড়ে আসেন এই আসতে আসতে বিকেল হয়ে যায় তারপর সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রয়োজন স্টাফদেরকে আটকে রাখেন তার মানে কি তার ভিতরে ওই ইচ্ছাটা আছে ওই প্রাণচঞ্চল আছে ওই শক্তিটা আছে আমরা যদি এই জিনিসগুলাকে কাজে লাগাই তাহলে আমরা ব্যাপক পরিবর্তন আনতে পারব শুধুমাত্র দুইশো চারশো পাঁচশো দুই হাজার লোকের ভাগ্য পরিবর্তন করে রাষ্ট্রের ভাগ্য পরিবর্তন হবে না আমরা চাই অলরেডি যেহেতু আমাদের পনেরো লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটর হয়েছে এটা কি অগ্রসর মান বারবে ডে বাই ডে আমরা যদি পনেরো লক্ষ ডিস্ট্রিবিউটরকে 
বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি অর্থনৈতিকভাবে আপনি চিন্তা করেন এই পনেরো লক্ষ ইন্টু অনলি পাঁচ কত হয় পঁচাত্তর লক্ষ লোকের কি হয়ে যাবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়ে যাবে তার মানে একটা রাষ্ট্র সচল হয়ে যাবে তখন ওই যে আমাদের এখন যে ইকোনমিক্যালি একটা সিস্টেম আছে জিডিপি এত আর আমাদের মাথা পিছু আয় এত কিন্তু আমরা পকেট হাত দিয়ে হয় টাকা নাই কারণ কি একজনের কাছে পাঁচ হাজার কোটি টাকা আরেকজনের কাছে দশ হাজার কোটি টাকা আর দশ হাজার লোকের কাছে দশ টাকাও নাই সেই শিক্ষাটা আমাদের হবে না আমরা চাই প্রত্যেকের পকেটে টাকা থাকুক প্রত্যেকে নিজে ইনকাম করে স্বাবলম্বী হোক আপনাদের সহযোগিতা নিয়ে আমাদের সেই কাজ করা সম্ভব ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আপনাদেরকে পাশে নিয়ে আমরা আরও বেশি কাজ করে যেতে চাই আপনাদেরকে সেই পথের সন্ধান দিতে চাই সেই সময় আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য আমি কি আপনাদের কাছে সেই সহযোগিতাটুকু আশা করতে পারি ধন্যবাদ সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালাম আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ অসংখ্য ধন্যবাদ কোম্পানির অনারেবল চিফ অ্যাডভাইজার ট্রেইনার মোটিভেটর রয়্যাল ক্লাবের সদস্য গাড়ি বিজয়ী জনাব কে এম আজিজুল ইসলাম ফয়সালকে তার চমৎকার আলোচনার জন্য সহযোগিতা সহ মর্মিতায় হোক আজকের অঙ্গীকার চল্লিশ বছরে এম এক্সেনের জন্মদিনে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতে চাই অভিনন্দন জানাতে চাই বিভিন্ন চ্যানেল থেকে এসে মিডিয়া পার্সন যারা আমাদেরকে অনুষ্ঠানটিকে অনুপ্রাণিত করেছেন তাদের জন্য একটা করতালি আশা করছি আপনাদের সবার পক্ষ থেকে স্পেশালি আমরা বিটিভি এশিয়ান টেলিভিশন এবং এটিএনের মিডিয়া পার্সনদেরকে আরেকটা করতালি জানাতে চাই বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট একজন সফল প্রেসিডেন্ট উনি একদিন ফিলাডেলফিয়া থেকে বোস্টনে আসছেন বোস্টনে এসেই উনি সরাসরি চলে গেলেন ওনার একজন সিনিয়র পলিটিশিয়ান মিস্টার কটন মাথিনের বাসায় যদিও তাদের মধ্যে পলিটিক্যালি মতামতের ভিন্নতা ছিল কিন্তু সিনিয়র হিসেবে তার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করার জন্য তার কাছে গেলেন এবং দুজনের সাক্ষাৎ হলো যখন তারা ড্রয়িং রুমে বসার জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন এই সময়ে দূর থেকেই মিস্টার কঠন মাথিন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কিনকে বলতেছেন ইস্টুফ ইস্টুফ মানে একটু নিচু হো একটু নিচু হ কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কিন যখন প্রেসিডেন্ট উনি এটাকে ইগনোর করলেন উনি বলেন আমি প্রেসিডেন্ট আমি স্বয়ং প্রেসিডেন্ট আমি কেন নিচু হয়ে ভাটব উনি সোজা হয়ে হাঁটা শুরু করলেন তো সোজায় হাঁটতে হাঁটতে যেই ড্রয়িং রুমে ওনার ঢুকতে যাচ্ছেন দরজাটা একটু নিচু ছিল উনি সোজায় হাঁটতে গিয়ে দরজার সঙ্গে কপালে বাড়ি খেলেন ব্যথা পেলেন এবং কষ্ট ফেলেন আমি এই গল্পটা পড়েছিলাম ইগো সম্পর্কে পড়তে গিয়ে একটা বইয়ের মধ্যে সেখানে লেখক লিখেছেন যে মিস্টার কাটন মাথিন তাকে বলছে হাই ইয়াং ম্যান ইউ আর স্টিল ইয়াং তুমি এখন যুবক তোমাকে অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে তুমি যদি এইভাবে সজা হয়ে মাথা টান টান করে হাঁটো তাহলে তোমার চার পাশ থেকে অনেক সমস্যা অনেক বাধা অনেক ঝড় তোমার এসে তোমাকে আঘাত করবে তোমাকে চুরমার করে ভেঙে দিবে তুমি সামনে আগাতে পারবে না সো তোমাকে কি করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ব্যালেন্সড তুমি একটু ব্যালেন্স করো চলো একটু নিচু হয়ে হাঁটো দেখবা এই ঝড় তোমার তোমার মাথার উপর দিয়ে যাবে তোমার গায়ে লাগবে না আমি আমাদের বন্ধুদের বলতে চাই পৃথিবীতে এক যা বড় শত্রু আমাদের সঙ্গে আছে সেটা হচ্ছে আমাদের ইগো যেটা আমাদেরকে নতুন কিছু শিখতে দেয় না যেটা আরও বড় ধরনের প্রবলেম তৈরি করে আমি যেটা ডিজার্ভ করি না আমি যেটা আর্ন করি নাই সেটা আমি পেতে চাই আমি বলতে চাই রাসুল সাল্লাম বলেছেন যে যার মধ্যে সরিষা পরিমাণ ইগো থাকবে সে জান্নাতে যেতে পারবে না জান্নাতের ঘ্রাণ পাবে না তার চোখে কিন্তু তো আজকের অনুষ্ঠানে আমাদের অঙ্গীকার হোক আমরা ইগো মুক্ত জীবন যাপন করতে চাই ইয়েস হল সবাই রাজি আছি আমার মধ্যে ইগো আছে আমি ইগো ছাড়া না আমিও মাঝে মাঝে অনেক বেশি ইগো দেখাই কিন্তু তৎক্ষণে বুঝে ফেলি যখন যে এটা আমাকে শয়তান 
ইগো মানে কি ই জি ও এভিল গোয়িং অন যখন আপনার ভিতরে শয়তান ঢুকে যায় তখন আপনার ইগ্রোটাকে জাগ্রত করে দেয় তো আপনি যখনই মনে করছেন আপনি একটু অহংকারী হতে যাচ্ছেন আপনি একটু গর্ব করতে যাচ্ছেন স্বল্প অল্প বিষয় নিয়ে তখন বুঝে ফেলতে হবে যে শয়তান আপনার ভিতরে ঢুকেছে পৃথিবীতে একাই কোনো কাজ করা সম্ভব হয় নাই হয়ও না যা কিছু হয়েছে ইটস এ টিম ওয়ার্ক ইয়েস অন্য আমি বলতে চাই চল্লিশ বছরে এই কোম্পানিটির সঙ্গে অসংখ্য মানুষ অগণিত মানুষ সেই ফ্যাক্টরির ওয়ার্কার থেকে শুরু করে কোম্পানির পিয়ন ঝাড়ুদার ক্লিনার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা মানুষের অসীম অবদান আছে এই কোম্পানিটিকে আজকে পর্যায়ে আনার জন্য আমি এই প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধার সঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি যাদের শ্রম মেধা ঘাম দিয়ে আজকে মডার্ন হারবার গ্রুপ শুধু একটি প্রতিষ্ঠান না এটি একটি ইন্ডাস্ট্রিতে পরিণত হয়েছে সারা বাংলাদেশের মানুষের আস্থার এবং বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে এ পর্যায়ে আহ্বান করব জ্বলন্ত এক্সাম্পল কোম্পানির সে শুরু থেকে যে মানুষটি প্রশাসনের দায়িত্ব নিয়ে নিরলসভাবে চেষ্টা করেছেন কাজ করেছেন যে মানুষটি অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে থেকে নিজেকে প্রমাণ করেছেন ইচ্ছা থাকলে চেষ্টা করলে মানুষ সফল হয় কোম্পানির অনারেবল চিফ অ্যাডভাইজার ট্রেইনার মোটিভেটার নেটওয়ার্কার অব দ্য ইয়ার জনাব খালেদ আক্তার তাকে শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করার বিশেষভাবে আহ্বান করছি আজকের এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় প্রধান আলোচক বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং আমার প্রাণপ্রিয় লিডারবৃন্দ এবং আজকের প্রোগ্রামের কোর্ডিনেটর সাহেব এবং ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার ভাই ও বোনের আসসালামু আলাইকুম আমরা কি ভালো আছি অনেকেই বলতেছি না যে আমরা আসলে কেমন আছি আমরা কি ভালো আছি সবাই সুস্থ আছে আজকে একটু কষ্ট করতে হবে কারণ চল্লিশ বছর পরতি অনুষ্ঠান এবং একশো চল্লিশ জন লোককে আমরা আজকে পুরস্কৃত করব আজকে অনেক তালি দিতে হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত তালি দিতে হবে তা আমি চাই এই তালির তে আপনাদের হাতে ফুসকা ভরে যাক যাতে করে মনে থাকে যে আগামী বছর আর আমি তালি দিতে পারবো না আগামী বছর আমি পুরস্কার নেওয়ার জন্য এখানে আসব তাই একটু জাগ্রত থাকবেন আজকের এই চল্লিশ বছর পূর্তিতে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে অদ্যাবধি পর্যন্ত যারা এই কোম্পানিতে নিয়োজিত আছেন বিশেষ করে আমার তাদের প্রাণপ্রিয় অভিভাবক যিনি আমাদের এই বিশাল মডার্ন পরিবারের কাণ্ডারে জনাব ডাক্তার আলমগীর মোদী স্যারকে আমরা সশস্ত্র সালাম জানাই এবং একটা জোর চে করতালি জানাই যিনি চল্লিশ বছর এই কোম্পানিকে এগিয়ে নিয়ে এসেছেন এবং আমরা দোয়া করে আগামী দিনে আরও অনেক বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান তিনি আমাদের মাঝে থাকবেন আমরাও তার সাথে থাকব এই চল্লিশ বছরে এই মডার্ন পরিবারের অনেক সদস্য অনেক লিডার মৃত্যুবরণ করেছেন আজকে আমরা তাদেরকে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি তাদের আত্মার মা ফেরাত কামনা করি এবং এই মডার্ন হারবাল গ্রুপ একটি প্রতিষ্ঠান যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছে শুরু থেকেই আমি বলতে চাই 
মডার্ন হার্বাল গ্রুপ তার অনেকগুলো সন্তান এম এক্স সেন হলো তার বড় সন্তান মডার্ন হার্বাল গ্রুপের বড় সন্তানের নাম কে এম এক্স সেন আর আপনারা হলেন এম এক্সেনের সূর্য সন্তান আপনাদের ছাড়া মডার্ন হার্বালের ইতিহাস লেখা হবে না আপনারা মডার্ন হার্বাল গ্রুপের ইতিহাসের অংশ আমি আজকে বলতে চাই এই চল্লিশ বছর বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানের আমার স্লোগান তোমার চিন্তাকে দুর্ভাবনায় ডুবতে দিও না শ্রেষ্ঠ অর্জন এখনো বাকি আছে ধৈর্য ধারণ করো সফলতা আসবেই এম এক্সেন আপনার আমার সকলের পথ প্রদর্শক আজকে অনেক চড়াই উত্তরাই পেরিয়ে এই পর্যায়ে এসেছি আমাদের ডাক্তার আলম গ্রুমতি স্যার আমাদের অভিভাবক তিনি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি চব্বিশ ঘন্টা পরিশ্রম করছেন কিন্তু আমরা কি করছি আমাদের কেউ তার পাশে থাকতে হবে কি রাজি আছি সবাই তার চিন্তার সাথে আমাদের চিন্তা মিলতে হবে তার চেতনার সাথে আমাদের চেতনা মিলতে হবে তার পরিকল্পনার সাথে আমাদের কেউ সমন্বয় করতে হবে অনেক সমস্যা আসবে কিন্তু তিনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন কোন সমস্যায় তিনি আমাদেরকে ভোগতে দেন নাই কোন সমস্যাতেই উনি আমাদেরকে কি হতাশ করেন নাই দুই বছর করোনা ছিল একদিনও কোম্পানি বন্ধ রাখে নাই একটা লোকেরও বেতন বোনাসের সমস্যা হয় নাই আগামী দিনেও হবে না ইনশাল্লাহ তাই আমরা জেগে থাকব আমরা এখনো আছে আমি চাই দুঃখ করে বলি অনেক সময় আমরা যে এখনো আমাদের সেকেন্ড জেনারেশন তৈরি হয় নাই এটা আমাদের ব্যর্থতা আজকে ডাক্তার সাজান সাজু নিয়ামুল বাসার সাহেব কে মাজুল ইসলাম সাহেব তারাই কি সারা জীবন কোম্পানিকে নেতৃত্ব দিবে আপনাদের কেউ নেতৃত্ব দিতে হবে আপনাদের কেউ প্রস্তুত হতে হবে আগামী দিনে এই মডার্ন পরিবারকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যক্তি স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে নিজের ক্ষুদ্র মানসিকতা ত্যাগ করে যদি আমরা এগিয়ে যেতে পারি তাহলে আমাদের দ্বারাও সম্ভব আগামী দিনে মডার্ন পরিবারের নেতৃত্ব দেওয়া আমরা পিছনের সারিতে বসতে চাই না আমরা মঞ্চে বসতে চাই কে কে আগামী দিনে মঞ্চে বসতে চান আল্লাহ আপনাদের মনোবাসনা কবল করুক বলে আমিন মডার্ন পরিবার মডার্ন হারবাল গ্রুপ একটি মহাসমুদ্র এখানে এক চল্লিশ জন পুরস্কার নেওয়া এটা বেশি কিছু না এক হাজার চল্লিশ জন পুরস্কার নিবে আগামী দুই হাজার তেইশ সালে এই প্রত্যাশা রেখে এই আহ্বান রেখে আগামী দিনে আপনাদের সকলের মডার্ন পরিবারের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়ে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ মডার্ন হারবাল জিন্দাবাদ মডার্ন হারবালের চল্লিশ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান সফল হোক স্বার্থ হোক ধন্যবাদ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জনাব খালেদ আক্তার কোম্পানির অনারেবল ট্রেইনার মোটিভেটর এবং চিফ অ্যাডভাইজার আমরা কি সবাই নাম্বার ওয়ান হতে চাই কারা কারা নাম্বার ওয়ান হতে চাই সবাই নাম্বার ওয়ান হতে চাই যে শুধু জিয়াবাই হতে চান না উনি হাত তোলেন নাই জি আর কারা অনলি ওয়ান হতে চাই অনলি ওয়ান আমি জানতে চাই হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নাম্বার ওয়ান অ্যান্ড অনলি ওয়ান পার্থক্যটা কি নাম্বার ওয়ান এবং অনলি ওয়ানের মধ্যে অসংখ্য ধন্যবাদ এ পর্যায়ে আজকের বিশেষ অতিথি 
পরিচালক উৎপাদন উন্নয়ন বিভাগ মডার্ন হারবাল গ্রুপ জনাব কামরুর আবু মোহাম্মদ কামরুল হক অবসরপ্রাপ্ত আমি বিনীতভাবে আহ্বান করছি শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করার জন্য জনাব কামরুর আবু মোহাম্মদ কামরুল হক অবসরপ্রাপ্ত রহমানুর রাহিম উপস্থিত মডার্ন হার গোল গ্রুপের চেয়ারম্যান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডাক্তার আলমগীর মতি উপস্থিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ নেতৃবৃন্দ এবং সম্মানিত উপস্থিতি আসসালামু আলাইকুম ইট ওয়াজ লিটারেলি টেকেন বাই সারপ্রাইজ যে আমাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে তো এই প্রসঙ্গে আমি একটা ছোট গল্প দিয়ে শুরু করব এটা একটা গ্রিক গল্প এই বক্তৃতা দেওয়া নিয়েই সেই জন্য আমি বলছি যে গ্রামে প্রতি বছর একটা বাঘ আসত এবং তাকে খাওয়ার জন্য একটা মানুষ দিতে হতো তো প্রতি বছর এটা চলছে একবার একজন মানুষ যাকে সিলেক্ট করা হলো বাঘের সামনে যাওয়ার জন্য সে বাঘের সামনে গিয়ে তার কানে কানে কিছু কথা বলল তখন বাঘ উল্টো ঘুরে চলে গেল তো গ্রামের লোকজন ধরল বাবা তুমি কি বললে যে তোমাকে এইভাবে বাঘ না খেয়ে উল্টা ঘুরে চলে গেল তো তখন উনি বললেন যে আমি ছোট্ট একটা কথা বলেছি যে তুমি আমাকে খেতে পারো অসুবিধা নেই কিন্তু খাওয়ার পরে একটা বক্তৃতা দিতে হবে তো বক্তৃতা দেওয়ার ভয়ে বাঘ পালিয়ে গেছে তো আমি যদি আগে জানতাম যে বক্তৃতা দিতে হবে তাহলে আমি হয়তো এখানে না ঢুকে পালিয়ে যেতাম যেহেতু আমি এখনো খাওয়া দাওয়া করিনি কাজেই আমার সেই সুযোগ ছিল এনিওয়ে আপনাদের দেখে আমার খুব ভালো লাগছে আমি বছর আদিককাল এখানে আছি পরিচালক উন্নয়ন এবং উৎপাদন হিসাবে কিন্তু আপনাদেরকে দেখার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম হল তা আপনাদের সবাইকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি আমার ভালো লাগছে যে এই কোম্পানির যারা চালিকা শক্তি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার কথা বলার সুযোগ হয়েছে অবশ্যই মূল চালিকা শক্তি যিনি ডাক্তার আলমগীর মতি তার সাথে আমার প্রায় সাক্ষাৎ হয় এবং আমি ছোট্ট করে একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে মডার্ন হার্গবার গ্রুপ মাইনাস ডাক্তার আলমগীর মতি ইজ ইকুয়াল টু জেরো আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে উনি ছাড়া এই কোম্পানিতে বা এই কোম্পানির টিকে থাকা দুষ্কর উনি হচ্ছে আমাদের মূল চালিকা শক্তি সেটাকে সামনে রেখে আমি কি আপনাদের কাছে একটা বড় তালি আশা করতে পারি আমি যেহেতু ফ্যাক্টরিতে বসি কাজে স্বাভাবিক কারণে ফ্যাক্টরির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে উপস্থাপক কিছুক্ষণ আগে একটা ছোট্ট কথা বলে গেছেন প্রথমত ইজিও এগো আর দ্বিতীয়ত সমন্বয় যে সমন্বয়ের মাধ্যমে একে আর একজনের হাত ধরে উপরে উঠতে হবে তো এখানে সমন্বয়টা বলতে আমি একটু হয়তো অন্যভাবে যাব যেখানে মডার্ন হারবার গ্রুপের ডিস্টিংক্ট তিনটা সেগমেন্ট আছে তিনটা অংশ একটা হচ্ছে চেয়ারম্যান বা ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক যেখানে বসেন হেড অফিস যেখান থেকে সব কিছু পরিচালনা করা হয় এরপরে আপনারা যারা আছেন যারা বিক্রয় বিপণনের সাথে জড়িত দেশের প্রত্যেকটা অংশে আপনাদের বিচরণ আর তারপরে আর একটা ছোট্ট অংশ যদিও কিন্তু তাকে ছোট করে দেখার কোনো অবকাশ নাই সেটা হচ্ছে ফ্যাক্টরি 
যেমন আমরা শুরুতে প্রসঙ্গে এসেছিল যে জেনারেল ম্যানেজার রুহুল কুদ্দুস সাহেব উনি পর্দার আড়ালে থেকে কাজ করে যাচ্ছেন এই কোম্পানির জন্য ঠিক একইভাবে এই পুরো বাংলাদেশকে মডার্ন হারবুলের পণ্য সামগ্রী দিয়ে পর্দার আড়াল থেকে যারা কাজ করে যাচ্ছে তারা আর কেউ না ফ্যাক্টরি এটা আপনারা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন তো আমি পরিচালক উন্নয়ন হিসাবে আমার আমাকে চেয়ারম্যান মহোদয় বেশ কিছু দায়িত্ব দিয়েছিলেন তার একটা অংশ ছিল স্টাডি করা তো আমি আপনাদের তথ্য উপাত্ত তো স্টাডি করেছি করে নিয়ে আমার কাছে এই কতগুলো জিনিস যে যেটা উপস্থাপক বললেন যে এগো ইজিও এটা একটা 